崩小姐，请不要挡路。你今天到我的店里来撒野，我绝对不会放过你的。店里的损失纯属意外，我愿意双倍赔偿。谁稀罕你的臭钱啊！我以为你只是忘记了过去，没想到你居然变成了一个如此低级粗暴的人，居然干出这么卑鄙无耻的事来，居然今天还强奸小孩。你就是个不折不扣、没人性的大暴君！你这个脑残真是疯的可怕！你该不会是想以这种方式吸引我的注意，让我爱上你吧？方小姐，我告诉你，我不管过去怎么样，现在、将来我都不会爱上你这种人，因为我第一眼见到你，我就很讨厌。对了，你刚才说什么？说我强抢小孩儿？<笑>开玩笑吧你！亲爹接自己的亲生儿子，你说是强抢？冯小姐，我看你的世界观真的是乱七八糟啊！你的失忆总是有很多原因，可是你现在已经完全变成了另外一个人，我对你来说也是个陌生人。我们两个陌生人，根本没有任何感情可言。我不再会对你抱有任何希望。我们到此为止。<笑>好，我真是谢天谢地，你总算是想明白了。以后别再缠着我，闪开！这个善变的势力小人，刚才还说我英明神武，要不是我看在你上次救我的份上，身边一国之将的我，怎么可能帮你呢？还嫌弃？哎呦
。我叫鳄鱼，就是那个张大嘴巴可以吞掉一个人的鳄鱼。不要！哼！你你上去！你就是元宵。啊！好可爱。我是你的叶波叔叔，爷爷的叶，波波的波。这是兔兔，这是猪猪，乖乖就是兔兔，坏坏就是猪猪。呀、啊！两个笨蛋。这这这是我的小呀小苹果，我怎么爱你都不嫌多。红红的笑脸温暖我的心窝，点亮我心中的火。火火火火火我们需要一个女人。姐姐就把整个玩具城的玩具全部买回来给你，还可以偷偷带你去见柳儿和芳芳。好。芬妮姐一直在联系我们，说黄辉在我们家门口被打伤了，很有可能他误会是我们打伤了他。我们家门口？哦，难怪这个疯女人狂说我品行低劣，原来她情人被打，想找人出气啊。就是在我们家门口埋伏打人的，你还实在放肆！鳄鱼，你尽快把此人给我查出来。嗯，好，我现在就去看监控录像。嗯。
就要出错。哼，那边。嘿嘿，嗯。就让他们来，哦。切莫走！我们的目标是让元宵感到幸福，让他做回小朋友。为什么让我演那个变态疯女人呢？演员，演员，你是个演员，注意一下演员的自我修养，怎么不看看我？我演的就是那个什么灰，挺像的呀。收，这、就是。我是一个纠结的人，我就是想保住这家店。皇上，请用膳。皇上，皇上，皇上奴婢求求你了，你就吃点吧，皇上。你们难道真把朕当三岁小孩一样哄吗？看朕的杀手剑。芳芳，芳芳，芳芳，我现在这边的情况十万火急，你赶紧过来救场吧！而且我都快被整死了。看来这孩子已经一天都没有吃饭了，他现在一定是缺水、缺钙又缺锌。你们几个大活人都拿他没有办法，我能有什么办法呀？哎，芳芳芳芳，你就看在小朋友的份上，赶紧过来吧！实在不行，有儿过来也行啊。我听不见了。人家我告诉你，别为了你的心上人把冯峰推入虎口，他是不会去的。你好自为之吧。姐姐，姐姐，我求你了，你别说，皇上龙体千爱，柳儿担待不起，就说皇上还是个孩子。姐姐，柳儿求你了。我不想管了，我管不了啊！姐姐，你把地址给我，我去。哎呀，柳柳，你快点放开我，快点放开我！哎，好了，行了，我去。芳芳，真不知道我上辈子欠了你们什么，真是烦死我了。好，我陪你一起去。你还是回去好好休息吧，柳儿，你照顾好福生，我自己去。可是我不放心你啊。没什么好担心的，我现在跟他就是陌生人对陌生人，他要是敢对我怎么样，我也不会手软的。李辉要是妖魔鬼怪，我就是头号捉妖师，没什么可怕的大婶儿，出来吧。谁让你来的
亲已经叫的外卖，柳儿又放心不下小皇帝，又走不开，就让我多做了一些送过来。喏、no ，哎，这些都是他最爱吃的，记住了，青菜里加六滴醋，白饭要一半热一半冷，还有猪肉只吃肥，鱼肉不吃腩。然后，哎，好了好了，你说这么多我记不住，金玉自己说去。来，说完了，赶紧走人。多一秒我都不想待，还有，你这副尊容，真恶心。提升了那么一点点吧，我看你啊，是闻着好吃的了吧？啊，真香啊！妖女，你来了就好，他们这帮人都是神经病，我觉得连父皇也都疯了。哎，你在说我吗？嗯，夸张，有那么好吃吗？嗯嗯。我才不吃不干净的东西！哼，童言无忌，元宵宁愿吃我这个不干不净的，也不要吃某些人那些干干净净的，好吃吗？好吃。你赶紧抓紧时间吃，别浪费了别人的时间。哼。皇上，嗯，你吃饱了吗？吃饱了呀。满足了吗？满足了。那天色也不早了，妖女要告辞喽。不要，这命令你留下来陪我走了吗？你们两个扮演拓跋亮，负责抓我，看你们俩谁能赢。拜拜，我先走了。不要吧！一个人玩分不出胜负，留下来吧。你该不会是怕输给我吧？你谁呀你？开始了，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，藏好了吗？我们来找你喽。皇上，你在哪里呀？皇，我发现你了。他不在这儿，不用找了。哎，你干嘛？你真的很输不起。我先发现的，我一定能。不准进去！让你开。我回家。哎呀，妖女，这没说要睡觉，咱们去画画吧。不要，我回家了。不要，我要回家吧。走啦，走啦，咱们画画去啦。对不起，您所拨叫的用户无人接听。你不是在暴君家里帮冯峰吗？你的逆向思维呢？脑子坏掉了？让冯峰去救场，就等于变相的让我换班。你，我也是人，我也需要吃饭、睡觉、打痘痘，我都被折磨一天了。还有
，人家冯峰自己都不担心，再说也没什么可担心的。你一天到晚瞎操什么心呢？不是有病吗？还这么自己当冯峰男朋友了？什么叫当做？我就是。Holy shit！ 不可能。怎么了？羡慕嫉妒恨呢？就算冯峰不要李欢了。他也不至于品味直线下降这么多吧？我，我可接受。疼，轻点儿。这个不能告诉你，你告诉我吗？不能告诉我。这么神奇啊？那你教教我，我也要学啊！哎，教我，教我，教我。笑笑笑，有那么好笑？牛啊！得冯峰者得天下，比老何牛大了，比我牛，跟我牛宝宝差不多牛。嗯嗯嗯嗯，妖女。嗯，好，你到底怎么受的伤啊？还不是你那个无聊老板。你有证据吗？你看见打你的人长什么样了吗？我，怎么，你要替他洗白啊？到底有没有？我看到他的车开过。哼，我就知道，你呀、啊、就是心理作用，瞎猜猜。我告诉你，我也在车上。你也在？嗯。所以啊，等你搞清楚状况再说，别老是空口无凭。可是，除了他还能有谁啊？哼哼。就你这张嘴，不知道得罪过多少人，有多少仇家，自己还感觉良好呢。哼，照你这么说，你不是已经死了千八百回了？啊！干嘛、啊？疼死！没素质！啊！就在这一时，小公主突然被一个人抓住手，这人竟竟竟没有脸。让不三不四的陌生人在家过夜，成何体统？哎，不是为了柳儿，我才不稀罕来这不三不四的地方呢。哎，这么委屈就别来好了，你下次求我，我都不给你开门。哎，你，啊、好了好了好了，我开玩笑的，我给妖女开门。你别哭了，我会来陪你的啊。你怎么这么轻易就答应了呢？你应该说，不许打我犯定主意，否则我就不来。你别打我！别装了，我都听见了。你还是不是我儿子？啊！好，好，好，好，好，我考虑一下，我考虑一下。你也别装了，还考虑一下？你才不会管我们的死活呢！你还要道歉？你个被打的小白脸！我为什么要道歉啊？我又没做错事儿。你还真是恬不知耻啊！走了。哎，妖女，这么晚了，你就不怕无脸妖怪吗？你够了啊！<笑>我不怕，不怕。妖女，你别走，妖女。你笑吧，你笑吧。你真的被无脸妖怪吃了，这样不活了！哎，臭死了，臭死了！你立马给我回去睡觉。
，没事吧？你男朋友担心你，非要来。说什么呢？可以啊，什么时候把他给收了，我通知一声。什么跟什么呀？走了。呃，等等我。男朋友。被叶波虎睡着了但是真的很奇怪啊他很听风风的话这小子小虽小但是继承了我的聪明才智是他见到了风风目的达到了也就罢手了是是是好了不提他了我上次让你查的事情怎么样了我看监控了的确是有人入
要说这个，我真的好累。不说不说，走，回家睡觉觉。嗯是什么呢？
问问，李坤最近过得怎么样？对的，对的。早饭，想吃什么？说了你也不会答应。哼，真有自知之明啊！切，有那么喜欢那个女人吗？那个蠢女人，昨晚回去那么晚，估计现在还没睡醒。怎么了？你心疼她？心疼她？我的心是被你俩气疼的。哼。我去工作，是要去上朝吗？哎呀，你妈到底是谁呀、啊，把你叫成这样？北魏太后冯妙芝啊。冯妙芝又一姓冯的，我上辈子是不是欠姓冯的了？哎，我说，怎么还没呢？就犯老糊涂啊？你不会连自己的发妻都不知道了吧？我的老婆叫冯妙芝。是，你就是我的父皇，北魏孝文帝元弘，挑明李辉。够了，小孩子天天痴迷于那些古装剧，应该多学科学知识跟英文，不能输在起跑线上，这样才配做我的儿子。真不喜欢被人逼迫、啊。哼，好了，哎，待会儿让静静带你做个全身检查，不许给我耍花样啊，然后。让鳄鱼带你去买几本书跟日用品，如果你表现好，不胡闹的话，今天晚上我带你去那个人的店吃饭。真的吗？嗯。耶、yeah! ！太好了！我特别喜欢他们家。咖喱饭啊
人仙女。你这是吃不到葡萄说葡萄酸？嗯，不对不对，你是吃不到面包说面包酸。啊！嗯嗯，我这点子比你强吧？我能品尝到食物的酸甜苦辣，你行吗？啊！考你句古诗啊，啊，迢迢牵牛星，皎皎河汉。你的下一句是什么？啊，呃，纤纤捉素手，喳喳弄机杼，终日不成章，泣涕零如雨。河汉，好了好了好了，可以了。呃，你会骑电动车吗？电动车？哦，就是门口的那匹铁马呀。哎，铁马我没骑过，但是我可以骑马，三天三夜我屁股都不会疼的。咱们这个工作啊，是个吃苦耐劳的工作，你能吃苦吗？吃苦我行啊，吃苦我最拿手。哎，我以前三天三夜我都不睡觉，我吃树根，吃草皮，我都不会饿。哎，你为什么老捂脸啊？呃，那，嗯、呃，我怕说错话。<笑>没事啊，咱们这个活呢，就是胆大心细。啊，你被录取了，那我可以。骑铁马了，呃啊，去吧！我可以骑铁马了，我可以骑铁马喽！这这真是太可爱了！你该不会有什么皮肤病吧？皮肤病？什么鬼？站好了，我问你几个问题吧。好，你问吧。第一，有没有长期疾病？嗯嗯。最喜欢吃什么？等一个人的食物。第三，平时最喜欢看什么？柳儿打扮浮生。那平时最讨厌什么？臭书生黄昏。怎么都是跟等一个人有关系的？嗯，没关系，爱屋及乌，搞定你就搞定你老爸了。好了，那我们现在开始抽血化验喽。来
，我离元宵最勇敢了。别怕怕啊，我们来说点别的，分散一下你的注意力吧。你觉得我当你的后妈好不好呀？不是像恶魔那样的后妈，是像天使一样的后妈哦。好了，我们开始吧。吸毒针，吸毒针，我不要像你这么一副后妈。我好啊，皇上饶命，皇上饶命，我今天不当你的后妈了，改天再当。走，再等。生活的还可以，但那里无疯子。啊，好啦，平身吧。谢皇上，皇上，你来了，就回来了。哎呀，进来吧，别扭扭捏捏的了。你还有脸来这儿？之前的事情还没说清楚呢，大家就别害怕啊！这人早已经被人驯服了，现在就是乌鸦老虎了。那个，这是我们的一点心意，早日康复啊！做贼心虚，你什么意思啊？这事跟我们没关系，只是碰巧在我们家门口，这我们也是冤枉的。老大为了不失颜面，你看，所以准备了这些。你别狗咬吕洞宾啊！你们有些人真是颠倒黑白啊！行，那我给你看这个，一看就明白了啊！啊！我们有的是证据，不像某些人空口说白话。是他，是他，就是他。那个，那个谁？放尊重点，他叫黄辉。如果我真的想暗算黄先生的话，我为什么要让我的打手就这么进来啊？谁知道你这种人打的什么鬼阵？我这种人，我为什么要做这种蠢事，在自家门口袭击你，而且我还要大费周章的撇清我自己？简单的说。就是用很笨的方法抹黑自己，又用很笨的方法洗白自己。就算我不厌其烦的抹黑、洗白我自己，那我做事的方式也太蠢了吧？而且，像你，放倒你太简单。你，我从来不会做这种低级的挑战。喂，就是这个样子。姐，说的挺有道理的，他上皇不像那么笨的人。这也觉得有道理。跟你说实在话，我们最近呀、啊、也碰到一些奇怪的事情，说不定你就是替罪羊。真正的目的啊，是我们老大。所以说，为己为你，我都会把这件事情查清楚，也算是给大家一个交代。好，好，好。怎么？黄先生，如果你还不放心的话，你大可去报警。我清者自清，一定会奉陪到底。说的有道理，只要你们不为难冯峰，我都 OK。但如果冯峰有事，那就没这么简单了。<笑>好伟大的英雄主义！父皇，妖女。你就表个态吧，就看你的了。黄辉是受害人，如果他心里无结，我也没话可说。不过有一件事情还要麻烦李先生，能帮上的，我一定效劳。就当昨天晚上冯小姐陪我儿子的酬劳吧。是你自己说的，也许另有隐情，但在你没有找到真相之前。万一有人真向着黄辉来，还请李先生尽职尽责的保护他，确保他没有任何闪失
。你什么意思？你还是不相信我？不敢。那你的意思是，如果这傻小子受了伤，我还得负责任？嗯哼。这准了准了。哎呦，你们不要再说了，这肚子都快饿扁了，咱们快点用膳吧。好，我答应。谢了。走，我们吃饭去。吃饭啦！吃饭喽！吃饭喽！吃饭！哥，哥，哥，走走走，这边。老三。<笑>我只是，呃，确保他的安全，省得他赖我。冯峰，我觉得可以把老旧的东西换一下，顺便改一下装修风格，复兴宫廷菜。如果午饭套餐能够让上班族享受到宫廷般的待遇，一定会令人印象深刻。嗯，你脑子总算聪明一回，我觉得这个不错。不好意思，没忍住。有些人站着说话不腰疼，不要跟不出力只张嘴的人一般见识，知道吗？知道啦。这么简单的事情，我只需要张张嘴就能搞定。看你们两个好像都很有想法的样子，不如比个赛吧。吃饭哪那么多废话？哎，我觉得这个提议不错。难道黄先生没有自信啊？谁怕谁啊？来啊！呃，我就是开玩笑的，你们俩别当真啊。呃，不过呢，比赛也是可以的。如果老板赢了的话，之前的事情就一笔勾销吧。谁说他一定能赢？虽然说赌注不是很划算，但你也欠着太多。只要冯峰答应，我都 OK。奉陪到底，妖女，你就给个机会让父皇将功赎罪吧。好啊，反正我又没损失。嗯不累不累，还行。黄玉哥，你没事吧？啊，我没事。嗯，不是你干嘛？啊！看我怎么收拾你！
下子。啊，给他擦吧。我得先走了。哎哎，这饭还没吃完就走了。你说儿子怎么了？不知道啊。哎呀！商业区，主要觅食的人群都是上班族。由于他们每天都会出来觅食，所以说食物的种类和性价比至关重要。为了给他们更多的选择性，我和我爸设计了一些新的菜式，你们看一下。哇，哎，还有图画呢！福生，你赶快去学一学。嗯，好。不仅仅是增加了新的菜式，我建议再给每位消费满一百元的顾客派发积分卡，收集五张积分卡就可以兑换优惠券。小小的甜头可以招来更多顾客。粉色的，能多给我几张吗？嗯，这是我的大学，其实离咱们这儿特别近，但是由于道路施工，阻断了学生过来吃饭。现在道路施工即将结束，我们应该抓紧时间，把握好这些客人。我已经在学校派发传单，大力宣传我们的店，相信他们很快就会过来。再加上微博上的宣传，这两天应该很快就会有效果。火辉，谢谢你做的一切。我这都不是为了比赛，都是为了你。
，上次就是这个人，坏我们好事儿，成，敢当我们财路。哟，小明长得还不赖嘛！来，兄弟们，上！哎呦！哎呀！小姐，你没事吧？小姐，不是我，四八，真的不是。